मैं अपने फादर के बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा अदरवाइज तो अलहमदिल्ला मेरे फादर किसी इंट्रोडक्शन की उनको ज़रूरत नहीं है इंजीनियर फतेह उल्ला खान गंडापुर मेरे फादर बेसिकली सिविल इंजीनियर थे उन्होंने अलीगढ़ से अपनी बीएससी इंजीनियरिंग की और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उन्होंने मास्टर्स इंजीनियरिंग की बिफोर 1947 पाकिस्तान में बेसिकली फर्स्ट बैच के इंजीनियर्स में ही वॉज टॉप किया उन्होंने पूरा ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान दोस्तों और ही वॉज सेलेक्टेड इन द इंजीनियरिंग ग्रुप पाकिस्तान में एंड लेटर ऑन वो रिटायर हुए एज चेयरमैन इफसर बेसिकली मेरे मेरे वाले साहब वो बहुत उनका इंटरेस्ट था इरिगेशन और कैनाल सिस्टम्स में और डैम्स में ही वॉज ए वर्ल्ड अथॉरिटी ऑन डैम्स काफ़ी ऐसे कुछ वाटर के फार्मूले हैं जैसे पैनिंग लॉ पैनिंग लॉ है ऑफ वाटर फ्लो वो फादर ने चेंज करवाया और उसमें जो टेक्निकल थी चीज़ें वो फादर ने उसको चेंज करा और वो लॉ को उन्होंने गलत डिक्लेयर करके प्रूव करके उसको ठीक किया इसके अलावा मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा डैम डिस्कवर कर किए हैं जिसमें सबसे फहरस पे कटजरा डैम आता है जो आज तक नहीं बना अगर वो बन जाता तो इस वक्त ये जो फ्लड्स आए हैं मुल्क में ये कंट्रोल हो जाते जो बिजली की जो कमी है पाकिस्तान में ये बिल्कुल ना होती बल्कि इतना पाकिस्तान में बिजली पैदा होता कि हम दूसरे नेबरिंग ममालिक को बिजली एक्सपोर्ट करते कटजरा डैम्स कर्दू के पास है और वहाँ पे उसकी लाइफ 1000 थाउजेंड ईयर्स है फादर ने कम्प्लीट फिजिबिलिटी इस डैम की बनाई थी वे बैक इन 1962 अभी ये अनफॉर्चुनेट है कि वो डैम आज तक नहीं बना लेकिन अभी अभी सुनने में ये आया है कि उसके ऊपर प्रोग्रेस हो रहा है कुछ पेश प्राप्त हो रही है लेकिन क्यों नहीं बना पॉलिटिकल रीजन की वजह से नहीं बना अदरवाइज फ्राम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया का ये सबसे अब अगर मैं कहूँ कि मोस्ट फिजिबल डैम है तो वो है चाइना ने इनफैक्ट वॉल्टियर uh, किया था कि हम ये डैम पाकिस्तान के लिए बनाए थे वो उसको चाइना में कोई रेवल्टी दें बट सम पॉलिटिकल रीजन की वजह से वो डैम ना बन सका गोमल डैम की डिस्कवरी मेरे फादर ने की वे बैक इन 1958 अभी फिर गोमल डैम बना वाले साहब ने प्रपोज किया था 1958 फिफ्टी एट कि ये डैम बन जाए गोमल डैम अगर उस वक्त बन जाता तो ये डेरेस्टमेंट खान का इलाका कोलाची का इलाका वजीरस्तान का इलाका टोटली डिफरेंट होता दिस वो हैव बीन दी हब ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान जो अनफॉर्चुनेटली अब तक बंजर है तो और इसके अलावा बाशा डैम है और कालाबा डैम के बारे में भी फादर के अपने रिजर्वेशन थे और उन्होंने इनको टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर इनको कालाबा डैम को उन्होंने मुस्तरद किया था और राइटली सो वो उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन ऑबियसली अभी जब फ्लड आए हैं तो अगर खाना बाहर टाइम बना होता तो नौशहरा का नाम व निशान भी आपको ना पता रहता है बहरहाल तो ये बातें हैं मेरे फादर एक बहुत अच्छे इंसान थे बहुत नेक इंसान थे उन्होंने कुरान के ऊपर भी किताबें लिखी उनकी दो किताबें हैं कुरान के ऊपर गॉड यूनिवर्स मैन द होली क्रॉन एंड हेयर आफ्टर इसमें उन्होंने जो साइंटिफिक वर्सेस हैं कुरान में उनकी इन द कॉन्टेक्स ऑफ मॉडर्न साइंस एक्सप्लेनेशन की हैं फादर ये किताबें लिखते हुए उन्होंने पाँच साल पूरे लगाए सब कुछ छोड़ दिया था किताब लिखते रहे अपना और जो भी काम करते थे फादर बहुत पैशन से करते थे मतलब उन्होंने मैं मैंने किसी इंसान में इतना पैशन अपने वर्क के लिए नहीं देखा जितने मेरे वाले साहब थे हम उनको मेहनत करते कि बाबा आओ खाना खा लो ये चीज़ें को लो मैं खुद जा के मेरी वालदा जा के उसको राइटिंग टेबल के ऊपर कंप्यूटर के सामने चीज़ें दे देती कि खा लें लेकिन फादर इतने अपने काम में मसरूफ़ होते थे हर वक्त कि वो पैशन से करते थे और एक 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 जो आँखों में चमक आती थी और पैशन से वो जो काम करते थे तो उसकी मैंने आज तक किसी जगह पर एग्जाम्पल और नहीं देखी फाद मेरे फादर एक बहुत अच्छे हस्बैंड भी थे जिस तरह उन्होंने मेरी वालदा का ख्याल रखा शायद ही कोई हस्बैंड अपनी वाइफ का इतना ख्याल रखा हो मेरे फादर एक बहुत अच्छे बाप थे उन्होंने हम बहन भाइयों का जिस तरीके से तरबियत की और ख्याल रखा ही वॉज एन आइडियल फादर ही वॉज ए आइडियल फादर इन लॉ ही वॉज एन आइडियल ब्रदर 
ही वॉज ए आर डी एल सन तो अगर मैं कहूँ कि एक बेसिकली लाइफ में अगर मेरा कोई रोल मॉडल है और वो मेरे रोल मॉडल एटर्निटी तक रहेगा मतलब खाली इस दुनिया में नहीं उस दुनिया में भी वाले साहब मेरे रोल मॉडल होंगे और मैं बेसिकली जितने भी उनके बेटा हूँ चूँकि तारीफ ये नहीं कि मैं एज ए बेटा हूँ की तारीफ करता हूँ एज ए इंसान टू बी वेरी ऑन वर्ल्ड वो बहुत अच्छे और बुलंद इंसान थे